今回の動画では耳の病気の早期受診の重要性と病気の発見と予防法を先生とお話ししていきたいと思いますよろしくお願いしますまあ、今までいろいろ耳の音で、ねはい、あの大変な思いをされた浜野さんですが、うん、今の症状とかあと今のお気持ちとか伝えたいこととか、はい、どんなことがあるか教えていただけますか今現在の耳の状況は、まあ、高音の,その聴力が戻らなかったのでやっぱりちょっと高い音は左側は聞き取りづらいすごい分かりやすく言うと今私ピアスをしてるんですけど。このピアスのカチャカチャって音が右は聞こえるんですよチェーンが当たる音がでも左のこのカチャカチャっていうチェーンの鳴る音は聞こえないっていう感じで、まあ、ちょっとやっぱ天気が崩れてくると耳の詰まり感だったりとか飛行機に乗るとゴーって音がするのでその音がちょっとこう割れて聞こえるなんかザラザラ聞こえる感覚とかは残っていて耳鳴りはもう。起きてる間はずっと鳴ってますね耳鳴りの音はやっぱりずっとピーっというような高い音鳴ってますでももう2年この耳と付き合ってきたので、うん、意識しないとこうやって会話してる分には気にならなくて、うんうん、ちょっとシーンとなるとあ鳴ってるなっていうぐらいなので、うんうんうん、あんまり自分の中ではそのなんていうんですか不具合というか、うんうんうん、支障は出てはないです現在の心境はどのようにお持ちですかうーん、まあ、もうなってしまったものはしょうがないので、うん、この自分とどう過ごしていくかなんですけどあやばい泣きそう、うん、<笑>やっぱり一番ネックなのは、うんうん、その歌だったり<笑>、うんあまあ、こういう話をしてこなかったから、うんうんね、それは思いでねされたそうですね、うん、そのお芝居したいとか思うんですけど、うんその大きい音だったりとかやっぱ歌う側も大きい音を聞きながら歌わなきゃいけなかったりするのでなんかもう歌えないのかなとかうんねつらかったのうんわかります、うんうん、<笑>でもそのなんだろうな自分がこういう病気になりましたっていうのも、うん、やっぱ勝ち気な性格からなのかあんまり言いたくなくて<笑>なんかかわいそうだねって思われたくなかったので。うんこの状態でできる限りのやれる仕事をやっていけばいいやって思ってたんですけどやっぱりふとした時にファンの方からまた歌ってくださいって言われたりするとその不安言えない不安がうそ,う、ね、あそう思ってくれるのは嬉しいけどできるのかなって思ってしまうのでうそこはなんかずっと話さないできたけど。うーんでもなんか話して先生とも話して今ちょっとやっぱ気が楽にはなりました、うんうん、ありがとうこういう場を設けていただいてよかったなって、うんうんね、<笑>思ってます、うん、まあでもやはりその先ほども申し上げましたけどもご本人がね一番辛い思いをされて周りの方からなかなか理解できない部分もある、うん、理解してもらえないでもじゃあ言いやすいかって言いにくい部分もあるかもしれないですね、うん、であのまあやはり、うん、いろんな葛藤があってまあ、してやあの芸能界でお仕事されていろんなその音楽関係のこともあるしなかなか大変だと思うんですけども、はい、ただそのねあのそれをまた乗り越えるとかうまく付き合っていって同じ思いをされている方に寄り添えるような素敵な方になっていただけたら、うんはい、あの私たち耳鼻科医も、うん、嬉しいかなと思うし、はい、私も医師としてあのそうやって寄り添えるようになりたいと思っています、うん、私耳ってやっぱり外からは見えないじゃないですか、うん、でその時の病院の先生にも言われたんですけどどうしてもやっぱり一緒に住んでる家族とかもわからないから普段通りに接しちゃって。うんうん聞こえづらいからえ何って聞き返すことが増えたりもするし、うんうんうんうん、なんかそれに聞き返されたことでいやこうって言ったじゃんってやっぱ相手も、うんうん、なんで伝わらないのみたいに捉えちゃったりするので、うんうんうん、そこはやっぱ家族にもちょっと左側は聞こえが悪いよっていうのを理解してもらってねっていうのは言われました。なるほど。はい。例えばその自覚症状はあんまりなくても周りの家族だったりとか友達とかが
あれちょっとって気づく場合もあるんですかね、うん、それが実は大いにありまして、はい、特に高齢者の場合なんですよね、はい、高齢者の場合ましてや今コロナ禍で自宅にずっといらっしゃる方増えてますねうそうするといつもよりテレビのボリュームが大きかったり家族の話し声に気づかなかったりでいいらっっしゃるる方っててうのが、ね、増えてるんですよねところが本人はボリュームちょっと大きくして聞けてればいいし、うん、周りが言ってることを本人が気づかなければ何ともない僕は大丈夫だっていうふうに思ってらっしゃるんですよねだから家族に言われてちょっと聞こえが悪いよっていうケース特にこのコロナ禍においてご高齢の方が増えてますね確かに私の父も今海外に住んでるので年に数回しか会えないんですけど、うんうん、1年に12回とか、うん、今回久しぶりに会って実家にいたらテレビの音大きくないって言っちゃいました、うんうんはい、父もちょっともともと耳が聞こえが片方悪かったりもするのででも前よりもテレビの音が大きいと思ってお父さんはえそうみたいな感じだったので。あこれがこう年を重ねるってことなのかって思いました、うん、そうですね、まあ、あと突発性難聴やミニエル病とは違うんですけども、うん、お子さん、うん、お子さんも自分から聞こえ悪いって言わないんですよへえー、でよくお鼻がよくなかったり風邪ひいた後呼びかけに反応がないとかドアパターンってしびれた時にあんまり気づかないとか、えー、そういうことでね親御さんが子供さんを連れになるあちょっと様子が違う、うん、そうすると囚人が隠れてたり、うん、することあるんですよねだから本人が気づかないでも周りから言われてっていうことは大いにあるんですよね、うん、じゃあも,うもし私がその家族のそういうのに気づいたら教えてあげた方がいいですよね、うん、もちろんです教えてあげて一回行ってみたらって言ってくださるといいと思いますね、うんこの突発性難聴とかメニエール病っていきなりなりますよねでもできればなりたくないじゃないですかんなんか予防法とかってあったりするんですかねやはりストレスや疲れや睡眠不足これが一番の大敵なので<笑>まあなかなかねこの生活社会生活を営む上でストレスがないってことは難しいけれども極力ストレスがないようにそしてなるべく疲れが残らないようにで睡眠もしっかりとりましょうなんかストレスって難しいですね私もやっぱストレス言われたんですけど自分ではストレスを感じてる自覚はなかったんですよストレス全然ないようになってでもそうなってる時こそやっぱこうやって体に異常信号が現れるのかなとも思いましたそうですよ、ねまあ、ステルスっていうのは今ねあの耳のみならず、はい、体の内臓もいろんなことがその影響して、うん、そしていろんな疾患になるということはもう言われてるんですね、うん、で多分そういう先ほど申し上げたいろいろご本人が頑張り屋さんで、うん、よしってやってる時に無理しちゃってるとご本人はでもまだまだできると思ってて、うん、お耳がこういう調子を崩されて。まあ、黄色信号を発してくれてちょっと無理しないようにねって教えてくれてるっていうふうに僕は思うんですよねかだからそういう体の変調に素直にまあ応じてもらってあちょっと私無理しちゃってるなってそこで気づいてくれればいいのかなと思いますね